அன்புசால் மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் தமிழாசிரியருக்கு வெள்ளிமலை சென்ற வகுப்பில் பகுபத உறுப்பு லக்கணம் என்ன பகுபத உறுப்புகள் இந்த ஆறும் எங்கெங்க வரும் பகுதினா என்ன விகுதி எதை உணர்த்தும் இடைநிலை எதை உணர்த்தும் சந்தி எதை உணர்த்தும் சாரியை எதை உணர்த்தும் அப்படி என்று பார்த்தோம் சாரியைக்கு எந்த ஒரு பொருளும் கிடையாது சந்திக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒற்று எழுத்தாக வரும் அந்த எந்த ஒரு பொருளும் அதுக்கும் கிடையாது என்பதை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம நூலில் இருக்கிற பகுபத சொற்கள் தான் வேற எந்த சொற்களும் இல்லை அதை பிரித்து கரும்பலைகள் எழுதப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த உறுப்புகள் எங்கெங்க வரும் என்று சொல்லியிருக்க இப்போ சொற்களை நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவதாக சாய்ப்பான் நல்லா தெரிஞ்சுங்க சாய்ப்பான் என்ற சொல்ல பகுபத உறுப்பில் கூட நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் ஆண் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க எப்படி பிரிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் ஆண் இதில் இதை எப்படி பிரித்தோம் இப்போ சாய்ப்பான் என்பதை பார் சாய் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தா சாய் இப்பு அடுத்தது ஒரு இப்பு புரியுதா பாவில் இப்பு கூட்டல் ஆ தான் பா அப்போ முதல் இப்பு என்றது இங்கே போட்டோம் மீதி அதில் மீதி பார்த்தீங்கன்னா ஆ இருக்கும் புரியுதா ஆவும் நகர ஒற்று தான் ஆ நட்டு சொல்கிறோம் எப்படி பிரிச்சுருக்கு ஆவும் நகர ஒற்றும் சேர்ந்தது தான் முதலே சொன்ன சாய் பகுதி இப்பு சந்தி இப்பு வந்து எதிர்கால இடைநிலை ஆண் வந்து ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி அதாவது படர்கை ஆண்பால் வினை முற்று விகுதின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப சாய் என்பது பகுதி கட்டளை பொருளை உணர்த்தது மலைய சாயிடா கட்டளை சாயிடான்னு சொல்றான் சாய் அது கட்டளை அது சாய் அப்ப சாய் என்பது பகுதி புரியுதா இப்பு சந்தி இப்பு இடைநிலையில சொன்ன இறந்த கால அதாவது இறந்த கால இடைநிலை நிகழ்கால எதிரிலை இடைநிலை எதிர்கால இடைநிலை இந்த எதிர்கால இடைநிலை தான் இப்பு இவ்வுன்னு வரும் அப்ப இப்பு வந்ததுனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது எதிர்கால இடைநிலை என்று சொல்லுவோம் ஆண் வந்து ஆண்பால் வினை முற்று படர்க்கை ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி இது ஆண் என்பது ஆணை குறிக்கிறது உயர்தினை குறிக்கிறது பால் அதாவது தினை உயர்தினை பால் ஆண்பால் தினை பால் என் சாய்ப்பான் புரியுதா வந்தான் சென்றான் அப்படி என்பது பாலை உணர்த்துக்கிறது எண்ணிக்கை உணர்த்துக்கு தினை பால் என் இடம் இடம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா படர்க்கை இடத்தை உணர்த்துகிறது அப்ப விகுதி தினை பால் என் இடம் இவற்றை நன்றாக கவனிங்க இதுல இந்த இப்பு சந்தி இதுவும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சாய் பகுதி எழுதியிருக்க இப்பு சந்தி எழுதியிருக்கிற இப்பு எதிர்கால இடைநிலைன்னு எழுதியிருக்க ஆண் வந்து படர்கை ஆண் பால் வினை மட்டும் எழுதியிருக்க நீங்க ஒரு சந்தி கேட்கலாம் ரெண்டு இப்பு வருது இந்த முதல்ல எழுதுற இப்போ வந்து நான் வந்து எதிர்கால இடைநிலை என்றும் அடுத்த வந்து நான் சந்தி என்று எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுதக்கூடாது ஏன் என்று கேட்டால் பாருங்க சந்தி எப்பொழுதும் ஒற்று எழுத்தாக மட்டுமே வரும் சொன்னேன் சாய் பகுதி இப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்பு தான் இது வெறுமனே ஒற்று எழுத்தாக மட்டும் தான் வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த இப் வருகின்ற பொழுது தான் நமக்கு அந்த சொற்களை உச்சரிக்கின்ற பொழுது காலம் புலப்படு புலப்படுகிறது புரியுதா சாய் காலம் புலப்படவில்லை சாய் காலம் புலப்படவில்லை சாய்ப்பா புரியுதா சாய்ப்பா அப்ப இப்ப வரும்போது தான் எதிர்காலத்தை விடுது அதனால இதை தான் எதிர்கால இடைநிலை என்று எழுத வேண்டும் இப்ப ஒரு ஒற்றெழுத்து தனியாக இருப்பதனால அவற்றை சந்தி என்று எழுதுறோம் நல்லா தெரியுங்க சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டால் ஆன் சாய் பண்ணு அடுத்தது வியந்து புரியுதா எப்படி பிரிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா விய பகுதி இந்து வந்தாலுமே இத்து சந்தி இந்து என்றான விகாரம் இந்த தூவை பார்த்தீங்கன்னா இத்து கூட்டல் ஊன்னு பிரிக்கலாம் தூவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இத்து கூட்டல் ஊ அப்படி சொன்னால் விய என்பது பிரிச்சுட்டோம் விய பகுதி புரியுதா இந்த இந்து வந்தாலுமே இத்து சந்தி இந்து என்றானது விகாரம் சந்தி இருக்க வேண்டிய இடத்துல பகுவத உறுப்பு உறுப்பில கணத்தில் ஆறு விகாரம் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கிறது அடுத்து புரியுதா இந்த எழுதியாச்சு அடுத்த இத்து இத்து கூட்டல் ஊ புரியுதா இத்து கூட்டல் ஊ இந்த இத்து எதை உணர்த்துகிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்த கால இடைநிலை நல்லா தெரியுங்க இந்த இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வந்தாலுமே நம்ம என்னன்னு கேட்டுவோம் வினையச்ச விகுதி ஊ வந்து என்னன்னு கேட்டோம் வினையச்ச விகுதி ஏன் ஊ வந்தா வினையச்ச விகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆ வந்தா பெயரச்ச விகுதின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஊ வந்து வினையச்ச விகுதி தான் அப்ப வியந்து அதோடு எந்த சொற்களை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வியந்து பார்த்தான் வியந்து ஓடினான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பார்த்தான் ஓடினான் என்பது வினை சொற்களாக வருகிறது வினை சொற்களாக வருகிறது அதனாலதான் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வினையச்ச விகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் வியப்பகுதி இத்து சந்தி 
போன சொற்கள் வந்த மாதிரி இத்து சந்தி இந்து என்றானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வந்து வினையச்ச விகிதி என்று பார்த்தோம் அடுத்தது பந்து புரியுதா வந்து வந்து என்பது எப்படி பிரிக்கணும் எப்போதுமே பகுதி வந்து கட்டளை பொருளில் இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து என்பதில் வ அப்படி என்று பிரிக்க முடியாது தப்பு அப்போ வா பகுதி நல்லா தெரிஞ்சுக்க வா கட்டளை பொருளில் வந்து வச்சா வா பகுதி புரியுதா அடுத்தது இந்து வந்தாலுமே நம்மளுக்கு தெரியும் இத்து சந்தி இந்து என்றான விகாரம் அடுத்த தூ இத்து குட்டல் ஊ இத்து குட்டல் ஊ அப்ப இதுல புரியுதா வா பகுதி இத்து சந்தி இந்து என்றானது விகாரம் இத்து குட்டல் ஊ இத்து இறந்த கால இடை நிலை ஊ வந்து வினையச்ச பகுதி புரியுதா அப்ப எப்படி எழுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வா பகுதி நல்லா தெரிஞ்சுங்க வா பகுதி வ என குறுகியது விகாரம் வா பகுதி வ என குறுகியது விகாரம் இத்து வந்தாலுமே உங்களுக்கு தெரியும் இத்து சந்தி இந்த என்றானது விகாரம் அப்ப அடுத்த இத்து என்னன்னு கேட்டினா இறந்த கால இடைநிலை இத்து வந்தா எதுன்னு இத்து இட்டு இரு இன்னு இந்த மூன்று இறந்த கால இடைநிலை குறிக்கும் அப்ப இத்து வந்தா இறந்த கால இடைநிலை அப்படின்னு மீது இருக்கிறது ஊ ஊ வந்து வினையச்ச விகிதி என்றானது அடுத்தது உயர்ந்தோர் நல்லா தெரிஞ்சீங்க அடுத்தது உயர்ந்தோர் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா உயர் கூட்டல் புரியுதா இந்து வந்தாலுமே இத்து சந்தி எல்லா சொற்கள்லயுமே வருது புரியுதா உயர் பகுதி இந்து வந்தா இத்து சந்தி இந்த என்றான விகாரம் தோர் அப்படின்னு இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் இத்து குத்தோ இத்து கூட்டல் ஓதான் வரும் இத்து கூட்டால் ஓதான் தோ அப்ப இந்த இத்து வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்த கால இடைநிலை மீதி மீதியில பாத்தீங்கன்னா ஓகாரம் மட்டும் இருக்கிறது ஓவும் ரகர ஒற்றுதான் ஓர் என்றானது ஓகாரமோ ரகர எற்றோ ஒற்றுதான் ஓகாரமானது அப்ப உயர் பகுதி இத்து சந்தி இந்த என்றானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஓர் வந்து விகுதி அது என்ன விகுதினு கீழே பார்க்க போகிறோம் இப்ப அங்க பிரிச்சாச்சு சொற்களை எடுத்து எழுத போறோம் அப்ப உயர் பகுதி இல்லையா இத்து சந்தி இந்து என்றானது விகாரம் இத்து வந்தாலுமே இறந்த கால இடைநிலை ஓர் புரிதா இது பலர்பால் வினைமுற்று விகுதின்னு எழுதணும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இது பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி இப்ப ஆறு என்பதனுடைய விகாரம் தான் மாற்றம் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓராக மாறி இருக்கிறது அதாவது எழுதிருக்கோம் ஆறு என்பதின் ஈற்றெழுத்து தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓவாக மாறி இருக்கிறது அதாவது இதுல வந்தோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இப்ப வந்தோர் அப்படி என்று சொல்லலாம் வந்தார் அப்படி என்று சொல்லலாம் அப்ப ஆறு என்பதுதான் ஆ என்பது ஓவாக மாறி இருக்குது ஒரே பொருள் தான் புரியுதா வந்தார் என்றாலும் சொல்லலாம் வந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் வளர்வால் தான் வந்தோர் என்று சொன்னாலும் அதே பொருளை தான் நமக்கு உணர்த்துகிறது நன்றாக நீங்க இதுல இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு சொல்ல வரன்னு பாருங்க விகாரம் என்பது பகுவத உறுப்பு இலக்கணத்துல விகாரம் என்பது பகுதியிலும் வரும் விகுதியிலும் வரும் சந்தியிலும் வரும்னு சொல்லி இருக்கிறேன் பகுதி விகுதி சந்தி அப்ப இதுல பாருங்க பகுதி என்பதற்கு எது எடுத்துக்காட்டின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அப்படி என்பது வா பகுதி வ என குறுகியது விகாரம் என்பதற்கு பகுதி அண்ட வந்து இருக்குது விகாரம் புரியுதா சந்தி என்பதற்கு எல்லா சொற்களுமே அவர் இருக்கிறது வந்திருக்கு இத்து சந்தி இந்த என்றானது விகாரம் மாறி இருக்கிறது அப்ப விகுதியில பாருங்க இது உயர்ந்தோர் அப்படி என்று சொல்றதுக்கு இங்கேயும் விகுதியாக இருக்கிறது அதாவது விகாரமும் வந்து இருக்கிறது விகாரம் என்பது பகுதி விகுதி சந்தி மூன்று இடங்களிலே வரும் என்பதற்கு இந்த சொற்களை நமக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது கலங்கி அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா கலனு பிரிக்க கூடாது கலங்கு பகுதி கலங்கு பகுதி ஈ வந்து வினையச்ச விகுதி அப்ப கலங்கு பகுதி ஈ வந்து வினையச்ச விகுதி கலங்கு என்பதுதான் கட்டளை பொருளை கொண்டு அடுத்தது தந்தனன் புரியுதான் தா பகுதி தந்தனன் என்பது தந்தோ அல்லது த குறிலோ எழுதக்கூடாது தா பகுதி புரியுதா அடுத்த இந்து வந்து இருக்கிறது இத்து சந்தி இந்து என்றான விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை புரியுதா அந்த தாவுல பாத்தீங்கன்னா இத்து இறந்த கால இடைநிலை இத்து கூட்டல் ஆ இருக்குது இல்லையா மீதி எனக்குது ஆ இருக்குது இந்த ஆவும் இந்த நகரை ஒற்றை எடுத்துக்கங்க இன்னு கூட்டல் ஆ இந்த நகர இந்த நகரத்தை எடுத்துக்கிட்டா இன்னு கூட்டல் ஆ இந்த நகரத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த ஆவியும் நகர ஒற்றி சேர்த்தா இங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்சாரி மீதி இந்த நகரத்துல என்ன இருக்குதுன்னா ஆ என்ற உயிர் எழுத்திருக்கு நகரை ஒற்றி சேர்த்த அண்ணன் வந்து புரியுதா அப்ப அண் வந்து விகுதியா வந்துடும் அது என்ன விகுதின்னு படர்கை அன்பால் வினை மற்றும் விகுதின்னு வரும் அப்ப தா பகுதி நல்லா தெரிஞ்சுக்க தா பகுதி த என குறுகியது விகாரம் இந்து வந்தா இத்து சந்தி புரியுதா இத்து சந்தி இன்னு இன்னு என்றானது விகாரம் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா புரியுதா இத்து புரியுதுன்னா இத்து வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்த கால இடைநிலை இத்து வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்த கால இடைநிலை அண் வந்து சாரி இந்த சாரியை நான் உங்களுக்கு முதல்லயே சொல்லி இருக்கிறேன் 
இந்த சாரி என்பது இடைநிலையும் விகுதியும் சார்ந்து வந்திருக்கிறது இடைநிலையும் விகுதியும் சார்ந்து வந்திருக்கிறது எப்படி இடைநிலையும் விகுதியும் சார்ந்து வந்துரு இந்த இடைநிலையில பாருங்க இத் என்பது இதுல வந்து இறந்த கால இடைநிலையா போயிடுது அப்ப இதுல மீதி இருக்கிறது அஹ் மெய் எழுத்து போயிடுது உயிரெழுத்து அடுத்த பாருங்க அந்த நன் விகுதியில நகர ஒற்று எடுத்துக்குச்சு அப்ப இடைநிலையும் விகுதியிலும் ஒவ்வொரு எழுத்து சேர்ந்து வருவதுதான் சாரி அண்ண் என்பது சாரி அது அந்த இறுதி இதுலேயே நீங்கள் கேட்கலாம் முதல் அண்ணை வந்து நான் வந்து விகுதியாகவும் அடுத்ததை வந்து சாரியும் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டா எழுதக்கூடாது எந்தெந்த உறுப்புகள் எங்கே இருக்குமோ அதே இடத்துல தான் எழுதணும் அண் என்பதற்கு எந்த ஒரு பொருளும் வேறு பொருளும் கிடையாது இந்த இடத்துல சாரி சாரி என்பது சார்ந்து வருது இடைநிலையும் விகுதியும் சார்ந்து வருதுனால அது சாரி என்று சொல்லப்படுது அடுத்து எழுதாவது சொல்ல பொலிந்தான் புரியுதா பொலிந்தான் பொலி பகுதி இந்து வந்து இத்து சந்தி இந்து என்றான விகாரம் இத்து புரிதா இத்து இறந்த கால இடைநிலை அண்ணு இல்ல இங்க வந்து ஆண் விகுதி புரிதா அண்ணு இல்ல ஆண் விகுதி அப்ப பொலி பகுதி இத்து சந்தி இந்து என்றானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆண் வந்து ஆண்பால் வினை முற்று அண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி அப்படி சொல்ல மாணவர்களே இந்த பகுதி ஒன்று பாருங்க இதுல ஏதாவது ஐயம் இருந்தால் மறுபடியும் உங்க வீடியோல போடுங்க தெருக்கலாம் ஆனால் இதை நன்றாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும் புரிதா பிரித்து பார்த்து இந்த இடைநிலை இடைநிலை என்பது அதாவது நிகழ்காலமோ எதிர்காலமோ ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது நிறைய சொற்களை எடுத்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்கின்ற பொழுதுதான் இந்த எதிர்மறை இடைநிலை சொற்கள்லாம் வரும் புரிதா அடுத்த பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் மாணவர்கள்